ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரு எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பார்த்திங்கள்ல சைன் காஸ்ட் ஆனோட ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ரேஷியோஸ் அதை வச்சு தான் இதுவும் வருது ஓகே இப்போ த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் ஃபஸ்ட் விசம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா சைன் ஆல்ஃபா ஃபஸ்ட் விசம் என்ன கொடுத்துருக்க பாருங்கள் சைன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் பை செவன் அண்ட் காஸ் ஒய் இஸ் ஈக்வல் டு டுவெல் பை தேர்ட்டீன் அண்ட் ஜீரோ வந்து எக்ஸ் வந்து எதுலேருந்து எது வரைக்கும் லைஸ் ஆகும் ஒய் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் லைஸ் ஆகும்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஓகேவா ஸோ நான் கிவன் அப்படி எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டு ஃபைன் வந்து சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு என்ன ஃபார்ம்லா அப்படின்னா சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய் ஓகேவா இந்த ஃபார்ம்லா மட்டும்தான் நீங்கள் ஞாபகம் வைக்க வேண்டியதாக இருக்கும் எதுக்கு அப்படின்னா சைனுக்கு காசுக்கு ரெண்டுக்குமே ப்ளஸ்ஸுக்கும் மைனஸ் அப்ராக்ஷன் சிம்பிளுக்கும் என்ன வரும் அப்புறம் டேனுக்கு என்ன வரும் இந்த மூணு ஃபார்மில் வச்சு தான் இந்த செக்ஷன் வரும் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் என்ன ஃபார்ம்லாம் அப்படின்னா சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய் அப்போ நமக்கு விஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா சைன் எக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க காஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ சைன் எக்ஸுக்கு நான் தேவையான ஃபார்மில் என்னென்ன நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா காஸ் எக்ஸ் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் காஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க நான் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா சைன் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா இப்போ கொடுத்துருக்கிற இந்த கிவன் பார்ட்டை வச்சுட்டு நான் டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் ஓகேவா டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கேன் அப்போ எனக்கு சைன் தீட்டான என்னென்னு தெரியும் ஆப்போசிட் பை ஹைப்போட்டனஸ்னு தெரியும் அப்போ எனக்கு எங்கே ஆப்போசிட் சைடு இருக்கும் இங்கே ஆப்போசிட் சைடு இருக்கும் இங்கே ஹைப்போட்டனஸ் இருக்கும் அப்போ எனக்கு அட்ஜஸ்ட் என்னென்னு தெரியல ஸோ அட்ஜஸ்ட் கண்டுபிடிக்க என்ன ஃபார்ம்லாம் அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹைப்போட்டனஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஆப்போசிட் சைட் ஸ்கொயர் ஹைப்போட்டனஸ்னு என்ன கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு செவன்டீன் ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸோ நான் ரெண்டுக்கு ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் செவன்டீன் ஸ்கொயர் வந்து டூ எயிட்டி நைன் ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் வந்து டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ சப்ராக்ட் பண்ணாங்க எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ அட்ஜஸ்ட் எனக்கு என்னென்னு கிடச்சிரும் எயிட்டின்னு கிடச்சிரும் இதை வச்சுட்டு நான் காஸ் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் டேன் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா சைன் எக்ஸ் காஸ் எக்ஸ் டேன் எக்ஸ் மூணு கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கோங்க இப்போ காஸ் எக்ஸ்க்கு என்னது அப்படின்னா அட்ஜஸ்டன் பை ஹைப்போட்டனஸ் அட்ஜஸ்டன்ட்னா எனக்கு என்ன இப்போ தான் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன் எயிட் டிவைடட் பை ஹைப்போட்டனஸ் ஸோ ஏற்கனவே கிவன் ஸோ செவன்டீன் டேன் எக்ஸ் என்னது ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் ஸோ ஆப்போசிட்னா எனக்கு என்னது ஃபிஃப்டீன் அட்ஜஸ்டன்ட்னா எனக்கு எயிட் இப்போ அடுத்தது காஸ் ஒய் கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் பை தேர்ட்டீன் காஸ் காசுக்கு என்னது அட்ஜஸ்டன்ட் பை ஹைப்போட்டனஸ் ஸோ அட்ஜஸ்டன்ட் இருக்குது ஹைப்போட்டனஸ் இருக்குது அப்போ நான் காசுக்கும் ஃபிகர் வரைஞ்சிருக்கேன் ஆப்போசிட் சைடு ஹைப்போட்டனஸ் சைட் அட்ஜஸ்டன்ட் சைட் இப்போ எனக்கு ஹைப்போட்டனஸும் அட்ஜஸ்டன்ட்டும் இருக்குது ஆப்போசிட் சைடு வந்து நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஆப்போசிட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஹைப்போட்டனஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் அட்ஜஸ்டன்ட் ஸ்கொயர் சேம் அதே மாதிரி ஹைப்போட்டனஸ் பதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அட்ஜஸ்டன்ட் பதில் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் எனக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் டுவெல் ஸ்கொயர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் சப்ராக்ஷன் பண்ணால் எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட்டுக்குள்ளேருந்து வெளியே எடுத்தேன் அப்படின்னா ஃபைவ் ஸோ ஆப்போசிட் சைடு எனக்கு என்னென்னு கிடச்சிருக்கு ஃபைவ்னு கிடச்சிருக்கு இதை வச்சுட்டு நான் கா சைன் ஒயும் டேர்ன் ஒயும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சைன் வந்து எனக்கு ஆப்போட்டனஸ் பை ஹைப்போட்டனஸ் ஆப்போசிட் சைடு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்துட்டு எனக்கு காசுக்கு என்ன கிவன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இருக்கு டுவெல் பை தேர்ட்டீன் ஸோ நான் அதை வச்சுட்டு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஆப்போசிட் சைடுக்கு வந்து ஃபைவ் போட்டிருக்கேன் இப்போ கண்டுபிடிச்ச ஃபைவ் ஹைப்போட்டனஸ் வந்து எனக்கு தேர்ட்டீன் இப்போ டேனுக்கு வந்து என்ன வரணும் ஆப்போசிட் பை அட்ஜஸ்டன்ட் வரணும் ஸோ ஆப்போசிட் கண்டுபிடிச்ச ஃபைவ் அட்ஜஸ்டன்ட் வந்து எனக்கு கிவன் காஸ் ஒயில் கிவன் அதனால் நான் டுவெல் போட்டிருக்கேன் ஸோ சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய் சைன் எக்ஸ்க்கு பதிலாக நான் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூ அப்ளை பண்ணுறேன் ஃபிஃப்டீன் பை செவனு காஸ் ஒய்க்கு பதிலாக நான் எனக்கு வந்து என்ன எழுதணும் வாட் இஸ் எ கிவன் ஸோ காஸ் ஒய் எழுதிட்டேன் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன எடுக்கணும் எயிட் பை செவன்டீன் இன்டூ சைன் ஒய்க்கு பதிலாக என்ன எடுக்கணும் கண்டுபிடிச்சது ஃபைவ் பை தேர்ட்டீன் ஓகேவா இப்போ இப்போ எனக்கு ரெண்டு பக்கமும் டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது நடுவில் ஒரு அடிஷன் சிம்பிள் இருக்குது ஸோ செவன்டீனையும் தேர்ட்டீனையும் எனக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ காமன்
ஃபிஃப்டின் இன் டுவெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் எனக்கு ஒன் எயிட்டின் கிடச்சிருக்கும் ஸோ ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆர் எனக்கு ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை டுவெல் எயிட்ஸ் ஆர் நைன்டி சிக்ஸ் த ஹோல் திங் டிவைட் அவுட் பை நைன்டி சிக்ஸ் இது என்ன பண்ணணும் க்ராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் மைனஸ் செவன்டி ஃபைவ் பை நைன்டி சிக்ஸ்னு வரும் இது அப்படி ஆட் பண்ணால் டூ டுவெண்ட்டி பை நைன்டி சிக்ஸ் த ஹோல் திங் டிவைடட் பை நைன்டி சிக்ஸ்லேருந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் சப்ராக்ட் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் டிவைட் பை நைன்டி சிக்ஸ் ஸோ நியூமரேட்டர் இன்டூ டினாமினேட்டர் டினாமினேட்டர் இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணி எழுதிருக்கேன் நைன்டி சிக்ஸ் நைன்டி சிக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும் டூ டுவெண்ட்டி டிவைட் பை டுவெண்ட்டி ஒன் உங்களுக்கு இதை கேன்சல் பண்ண முடிஞ்சால் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இல்லைனா அப்படியே கூட ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் அண்ட் தென் த ஃபிஃப்த் சம் செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்துலாம் பண்ணல ஏன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ஃபார்ம்லாம் நீங்கள் போட்டு செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ ஃபிஃப்த் சம் ட்ரை பண்ணிடுங்க ஃபிஃப்த்து வந்து காஸ் ஆஃப் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி ஸோ காஸ் ஆஃப் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி எனக்கு என்னென்ன ஃபார்முலா தெரியும் அப்படின்னா ஒரு சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்படிதான் ஃபார்முலா தெரியும் ஸோ நான் இருக்கிறத வச்சுட்டு ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரியை நான் வந்து எப்படி பிரிக்கிறேன் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு பிரிக்கிறேன் ஓகேவா எப்படி வேணால் நீங்கள் பிரிக்கலாம் ஆனால் வந்துட்டு சிக்ஸ்டிக்கு ஒரு வேல்யூஸ் இருக்கிற மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து பிரிக்க முடியும் அதுக்காக தான் நான் வந்து சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு பிரிச்சிருக்கேன் ஸோ இப்போ இது எனக்கு காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்கிறதால காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அதனால் இதை வந்து நான் காஸ் எக்ஸ் கா காஸ் ஒய் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய்னு எழுதியிருக்கேன் காசுக்கு மட்டும் எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ் மைனஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைனுன்னு இருக்கும் ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் வந்து மெமரைஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ காஸ் சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக சிக்ஸ்டி ஒய்க்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அதனால் எக்ஸுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒய்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இங்கேயும் அதே மாதிரி எக்ஸுக்கு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஒய்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஏன் சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு எடுத்துக்கேன் ஏன்னா வேல்யூஸ் கிடைக்கிற மாதிரி தான் நான் எப்பயுமே வந்து பிரிக்க முடியும் ஒன் நாட் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ காஸ் சிக்ஸ்டிக்கு எனக்கு ஒன் பை டூன்னு தெரியும் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் பை டூ ரூட் டூன் ஒன் பை ரூட் டூனு தெரியும் மைனஸ் சைன் சிக்ஸ்டி எனக்கு ரூட் த்ரீ பை டூ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஒன் பை ரூட் டூ ஸோ ஒன் பை டூ ரூட் டூ மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ ரூட் டூ சேம் டினாமினேட்டர்ஸ் அப்போ ஒன் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ ரூட் டூ அப்புறம் வந்து செகண்ட் சப் டிவிஷன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் பாருங்கள் அது தேர்டுக்குள்ளேயே வந்துடும் தேர்ட் சப் டிவிஷனுக்குள்ளேயே வந்துடும் ஓகேவா ஸோ தேன் செவன் பை பை டுவெல் ஓகேவா பைக்கு பதிலாக நான் என்ன அப்ளை பண்ணலாம் ஒன் எயிட்டி ஸோ ஒன் எயிட்டி பை டுவெல்னா நான் கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் டுவெல் ஒன் டுவெல் சார் டுவெல் டுவெல் ஃபிஃப்டின் சார் ஒன் எயிட்டி ஸோ செவன் இன்டூ ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா செவன் இன்ட்டு ஃபிஃப்டின்னா எனக்கு என்னென்னு கிடைக்கும் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரின்னு கிடைக்கும் ஸோ நான் டேனை எப்படி வந்து பிரிக்கலாம் அப்படின்னா சைன் பை காசுன்னு பிரிக்கலாம் ஆஸ் இட் இஸ் இந்த ஒன் நாட் ஃபைவ் ஒன் நாட் ஃபைவ் அப்படியே போட்டிருக்கேன் இப்போ வந்து சைன் ஒன் நாட் ஃபைவ் நியூமரேட்டரை மட்டும் எடுத்துருக்கேன் ஒன் நாட் ஃபைவ் எப்படி பிரிக்கலாம்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்னு பிரிக்க ஸோ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரின்னு பிரிக்கலாம் இது எனக்கு சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்ங்கிற ஃபார்மேட்டில் வந்துடும் ஸோ சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய் சைன் எ சைன் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய்க்கு மட்டும் எப்படி வரும் அப்படின்னா எக்ஸு சைனும் காசும் ப்ளஸ் காசும் சைனும் வரும் ஆனால் காசுக்கு எப்படி வருது பாருங்கள் ஃபார்முலா வந்து எல்லாமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் காஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் சைனில் வரும் ஓகேவா இப்போ எனக்கு எக்ஸுக்கு பதிலாக என்ன அப்ளை பண்ணலாம் சிக்ஸ்டி அண்ட் ஒய்க்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படி தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் சைன் சிக்ஸ்டி காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் காஸ் சிக்ஸ்டி சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இப்போ எனக்கு சைன் சிக்ஸ்டிக்கு ரூட் த்ரீ பை டூன்னு தெரியும் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன் பை ரூட் டூ சைன் சிக்ஸ்டிக்கு ஒன் பை டூ இன்டூ சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு ஒன் பை ரூட் டூ ஒன் இன்டூ ரூட் த்ரீனா ரூட் த்ரீ ஒன் இன்டூ ஒன்னா ஒன் டிவைடட் பை ரெண்டுக்கும் சேம் டினாமினேட்டர்ஸ் இருக்கிறதால நான் டி போட்டேன் காசுக்கு வந்து ஏற்கனவே இப்போ தான் நான் அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கேன்ல ஸோ நான் அதை அப்படியே அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஓகேவா இப்போ சைனுக்கு பதிலாக சைன் ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரிக்கு பதிலாக ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ரூட் டூ த ஹோல் திங் டிவைடட் பை காசுக்கு கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ ரூட் டூ ஸோ நியூமரேட்டர் இன்டூ
மைனஸ் உள்ளே கொண்டு போய் மல்டிப்ளை பண்ணினாலும் எழுதலாம் இல்லைனா இப்படியே ஸ்டாப் பண்ணினாலும் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் இந்த சம் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் என்னென்னா ஃபைண்ட் அ குவாட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் பாருங்கள் குவாட்ராட்டிக் ஈக்வேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு ஒரு ரூட்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க என்னது சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அண்ட் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஓகேவா கிவன் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் டு ஃபைண்ட் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் குவாட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் ஸோ நமக்கு குவாட்ராட்டிக் ஈக்வேஷன் தெரியும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் இன் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் ஈக்வல் டு ஜீரோ அதான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் இது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ சைன் ஃபிஃப்டீன் டிகிரி நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இது ரொம்ப சின்ன வேல்யூ இல்லையா அதனால் நான் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டி எப்பயுமே பிரிக்கும் போது ரெண்டுக்குமே வேல்யூஸ் கிடைக்கிற மாதிரி தான் பிரிக்கணும் அப்போ தான் எனக்கு சைன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கும் வேல்யூ தெரியும் சைன் தேர்ட்டிக்கும் வேல்யூ தெரியும் அதனால தான் நான் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் தேர்ட்டின்னு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது எனக்கு சைன் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய்ங்கிற ஃபார்மேட்டில் இருக்குது அப்போ எனக்கு சைன் எக்ஸ் காஸ் ஒய் மைனஸ் காஸ் எக்ஸ் சைன் ஒய்னு கிடைக்கும் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒய்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி டிகிரி ஸோ காஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஒய்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி டிகிரி ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ தேர்ட்டியோட வேல்யூ இங்கேயும் ஃபார்ட்டி ஃபைவோட வேல்யூ தேர்ட்டியோட வேல்யூ சேம் டினாமினேட்டர்ஸ் இருக்கிறதால நான் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் பை டூ ரூட்டுன்னு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டின் டிகிரிக்கு கண்டுபிடிக்கணும் ஃபிஃப்டினுக்கும் அதே மாதிரி அதே தான் போடணும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி மைனஸ் தேர்ட்டி டிகிரி ஜஸ்ட் ஃபார்மில் மட்டும்தான் மாறும் காஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் அப்போ காஸ் எக்ஸ் காஸ் ஒய் ப்ளஸ் சைன் எக்ஸ் சைன் ஒய் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒய்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி எக்ஸுக்கு பதிலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒய்க்கு பதிலாக தேர்ட்டி காசுக்கும் சைனுக்கும் சேம் வேல்யூஸ் ஆனால் எக்ஸுங்கிறது ரெண்டுக்குமே காமன் தானே ஸோ காஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வேல்யூ போட்டிருக்கேன் தேர்ட்டிக்கு வேல்யூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு வேல்யூ தேர்ட்டிக்கு வேல்யூ சேம் டினாமினேட்டர்ஸ் அதனால் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ரூட் டூ ஓகேவா இப்போ எனக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் சம் ஆஃப் த ரூட்ஸ் இல்லையா அதனால் நான் வந்து சைன் ஃபிஃப்டின் டிகிரி ப்ளஸ் காஸ் ஃபிஃப்டின் டிகிரின்னு போட்டிருக்கேன் சைன் ஃபிஃப்டின் டிகிரியோட வேல்யூ ப்ளஸ் காஸ் ஃபிஃப்டின் டிகிரியோட வேல்யூ ரெண்டுக்கும் சேம் டினாமினேட்டர்ஸுங்கிறதுனால நான் டூ ரூட் டூ போட்டிருக்கேன் இப்போ ஜஸ்ட் ப்ராக்கெட் எடுத்துகிட்டு எழுதிருக்கேன் ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ரூட் டூ ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீனு ஆட் பண்ணால் எனக்கு டூ ரூட் த்ரீனு கிடைக்கும் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ ரூட் த்ரீ டிவைடட் பை ரூட் டூன்னு கிடைக்கும் இதுக்கு நான் கான்ஜிகேட் எழுதுன அப்படின்னா எனக்கு வெறும் ரூட் டூ தான் இருக்கும் ஸோ ரூட் டூ டிவைடட் பை ரூட் டூ ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணினா எனக்கு ரூட் சிக்ஸ் டூ ரூட் டூ இன்டூ டூனால் வெறும் டூ இப்போ இதே இதுக்கு ப்ராடக்ட்னு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டாவும் ஆல்ஃபா இன்டூ பீட்டாவும் கண்டுபிடிப்போமோ அதை தான் பண்ணியிருக்கேன் ஆல்ஃபாவுக்கு பதிலாக சைன் ஃபிஃப்டீன் பீட்டாவுக்கு பதிலாக காஸ் ஃபிஃப்டீன் அவ்வளோதான் ஸோ ரூட் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ரூட் டூ நீங்கள் மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால தனித்தனியாக நீங்கள் எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா பெட்டராக இருக்கும் இப்போ இது மன்யூமரேட்டரை பாருங்கள் எனக்கு ஏ மைனஸ் பி இன்டூ ஏ ப்ளஸ் பிங்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஸோ எனக்கு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு எழுதணும் ஏ இருக்கிற இடத்துல எனக்கு ரூட் த்ரீ இருக்குது பி இருக்கிற இடத்துல எனக்கு ஒன் இருக்குது ஸோ ரீ ரூட் த்ரீ த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை டூ இன்டூ டூ நா ஃபோர் ரூட் டூ இன்டூ ரூட் டூனால் வெறும் டூ அதனால் வெறும் டூ போட்டிருக்கேன் ஸோ ரூட் த்ரீ த ஸ்கொயர் நான் வெறும் த்ரீ ஒன்றுனா எனக்கு ஒன் டிவைடட் பை எயிட்டுன்னு கிடைக்கும் த்ரீ மைனஸ் ஒன்றுனா டூ டிவைடட் பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ டூ டூவும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா எனக்கு ஒன் பை ஃபோர் ஸோ நான் இதை கொண்டு போய் ரெக்வர்ட் ஈக்குவேஷன் எழுதிடலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சம் ஆஃப் த ரூட் எனக்கு என்னன்னு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ரூட் சிக்ஸ் பை டூ இன்டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ரூட் எனக்கு ஒன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ ஃபுல்லாத்துக்கு எல்சியம் வந்து ஃபோர் இருக்கும் ஸோ டேக்கிங் எல்சியம் ஆஸ் அ ஃபோர் ஸோ இது அப்படியே ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இங்கே டூ இருக்குது ஸோ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் கிடைக்கும் அதனால் நியூமரேட்டரில் நான் டூ ரூட் சிக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ இதுதான் எனக்கு குவராட்டிக் ஈக்குவேஷன்